マグマのように煮えたぎってます。物の量と勢いに圧倒されて。こちらは本物なのでしょうか。資金通りめっちゃ賑わってる。韓国のマスクの着用率なんだけど、今回は韓国ソウルへ行ってきました。早速ですが、まずはホテルにチェックインしますチュンムロ駅から徒歩1分か2分ぐらいだったとっても高立地のこのホテル気になるホテルの感じはコンパクトながらもコート掛けや机もあってそして窓が広くて気持ちいいお部屋気になる水回りはシャワーはレインシャワータイプ広くて清潔感あって最高 USB もそのままさせてめっちゃ便利じゃんライトがタッチパネル式最新だ早速お昼食べに行きたいと思いますお昼はイエジ粉食っていう,うんと韓国の家庭料理が食べれるところなんだって行ってきますお店があるミョンドンエリアへやってきました金曜日の昼下がり平日なのに道の遠く遠くまで人でいっぱい賑わった道から一本中に入ってこの怪しい小道を通ったところに、うん、よかったーありました家路粉食おおいい感じの雰囲気早速席についていきますメニューはこんな感じスンルブビビンバチヂミなど日本でも馴染みのあるメニューがたくさん注文を終えるとすぐに大量のおかずが運ばれてきましたこれ無料でしかもおかわり可能ってすごすぎないこのタレは海苔にご飯を巻いて一緒に食べるんだって、うんマグマのように煮えたぎってますめっちゃ熱そうこの銀のスプーンと箸も韓国って感じだよねめちゃくちゃ熱そうなので念入りに風風させていただきますうわっすごいまずはプルプルの豆腐。そして、溶き卵とあさりが入ってました。おかず食べてるとこ取るの忘れちゃったんだけど、どれもめっちゃ美味しかった。そして、本場韓国のキムチは、日本で私が食べてたのよりも、もっとあっさりしてて、酸味が効いてて、美味しかった。ごちそうさまでした。めっちゃ辛かったけどお腹いっぱい食べれて幸せ最後片付け店員さんがお皿片付けるときにコートに醤油をこぼしちゃってちょっとブルーです何か美味しいデザートでも探しに行こうと思いますなんかミョンドンにはカバン屋さんがたくさんあったでもコピー商品がたくさん売ってるから気をつけて道のど真ん中でめっちゃ美声響かせてる人いるー見て貝の口が開いたりしまったりかわいいワニみたいバス停がバスになってるの面白い。いいいいこのこのプリンしんちゃんこちらは本物なのでしょうか。ピカ
中クリームシックというおしゃれなカフェに来ましたまでやってるみたいだからまた夜になったら来てみようと思いますミョンドンの大きい通りに来てますすごい両側にいろんな屋台がいっぱい肉団子あたこ焼きもあるこれからかまぼこあ、なんだろうこれホットクーうわーカロリー爆弾だぜ雑貨とか T シャツも売ってる何でも売ってるお面白い通りだ通りを歩いているとひときわ目を引くお店を発見なんだろう中入ってみますうわあ壁一面天井までアクセサリーこれはアクセサリー選びたい放題だアイドルの看板、韓国って感じがするカフェチェーンで韓国一の店舗数を誇る会社が企業戦略として必ずスタバの近くにお店を出すという面白い話を聞いたので本当かどうか確かめに来てみました本当でしたね後日違う店舗でもお二人並んでおりましたメニューは日本語も書いてあって分かりやすいどれにしようかなちっそ入りコーヒーというものを見つけたので注文してみましたん
通のコーヒーでしたミョンドン散策も一通り済んだので次の目的地へ向かいたいと思います歩きスマホでの事故が絶えないことから地面にも信号を埋め込んじゃったみたい斬新な発想ミョンドンから歩いて南電門市場まで来ましたこっちも結構にぎわってる行ってみますなんかこっちは医療品が多そうだな、はい、失礼します。なんかなんだこっちは怪しい雰囲気がちょっとなんか物の量となんか勢いに圧倒されてここなんかすごいなんかハカクセールをやっておりますめっちゃすごい量の帽子やばいな。おまけバリバリします。痩せるお茶。階段がゴミ置き場とかしております。豚の足だって豚の足だってあーちょっとグロいわあこんにちはのか日本では見慣れない食べ物がたくさんその中でいい匂いのするお店を発見したので覗いてみるとほっとく発見ホットクとは日本でいうおやきのような存在で韓国では定番のおやつなんだそうですお会計はここにお金を自分で入れるスタイル蜂蜜味のホットクをゲットしましたコップに入っていただきますうんもくもくうんうんうん中にはたっぷりの蜂蜜、うん、中になんかかぼちゃの種入ってたうんうんカリカリしてておいしいもちもちとカリカリでおいしいですなんでも市場の抜けたところに門を発見えー、こんな都会の中に歴史的な建物も残ってるんだ韓国ではこれは普通なのかな空気がちょっとかすんでいるように感じます韓国のマスクの着用率なんだけど今が2023年の3月31日。で、韓国のマスクの義務化が解除されたのが2ヶ月前の1月30日<笑>この間丸2ヶ月経ってるけど割とまだ今もつけてる人とつけてない人の比率は大体半々ぐらいかなっていう印象でした私はなんか韓国に着いてから手がすごい乾燥し,して鼻の穴もムズムズしてるので移動中はつけるようにしてますお次はソウル駅に向かっていますソウル駅に来ました近代的でかっこいいですそしてその横には旧ソウル駅舎実は
東京駅の設計者の弟子がこの建物を設計したんだってそりゃ似てるわけだ現在使われているソウル駅の中はこんな感じすごい広くて天井も高いこのソウル駅から歩いてすぐ近くのところにロッテマートっていう超大きいスーパーマーケットがあるみたいでそこに向かっています残念ながらお店の中の様子撮影できなかったんだけどみんなコストコみたいな大きいカートを押して買い物していて生鮮食品、キムチや海苔、調味料、インスタント麺におやつ、化粧品まで何でも揃ってて時間を忘れて楽しめる場所だったひらがなかわいい夜のミョンドンに戻ってきましたお昼の宣言通りチキン通り目指して歩いてみますところに行ってみようと思いますテラス席すごいにぎわいいいお店に選ばれてるみたい来ましたハーフハーフ頼みました12345671234567878個か8個かずつ入ってるわあこれはすごいボリュームだの歴史的な面も現代的な面も一度に楽しむことができるソウルの北エリアを散策したいと思いますそれではまたお昼食べに行きたいと思いますお昼は家路食粉っていう家路食お昼は家路食粉っていう家路食粉っていう家路食粉っていう家路食粉っていう家路食粉っていう家路食粉っていう家路食粉っていう家路食粉っていう家路食粉っていう家路食粉っていう家路食粉っていう家路食粉っていう家路食粉